आदरणीय दर्शक नमस्कार देश निर्माण को निम्ति शिक्षा क्षेत्र को ठूल भूमिका हो शिक्षित जनशक्ति उत्पादन करना को निम्ति राम्रा जनशक्ति उत्पादन करना को निम्ति शिक्षक को तेभंदा ठूल भूमिका हो शिक्षक ने हर एक प्रकार का गतिविधि देश कता गई रह देश कस्तो बंद रहा हमें देश कता लई जाने भाई सब कुछ को निर्भर पर्द शिक्षा सुधार हमी देखि खासगरी में सरकारी शिक्षा रखाली विद्यालय एकदम नराम बंद गई रह पढ़ाई नवस्था अवस्था भैई भाई चार हम गुनासो आज हमीसंग तस्ता व्यक्तित्व हो जिससे चाह एकजना चाहते में एकजना लगी पर्ने होने रजना ने तपस्या करने होने सरकारी विद्यालय नमूना विद्यालय बना सक उदाहरण प्रस्तुत कर कतिपय विद्या विद्यालय का शिक्षक जस्त आज हमीसंग रेसुंगा मध्यमिक विद्यालय का प्र प्रेम भंडारी होगा हमें रेसुंगा मध्यमिक विद्यालय सरकारी मान्यता नपाएपनी पत्रकार को शब्द में एटा नमूना विद्यालय कसरी बना भारे में हम छलफल करते यहाँ लम में स्वागत धन्यवाद आराम ठीक है धरें जो समय तो विद्यालयमें बीत यहाँ को प्राय जसो म सब समय विद्यालयमें बिताने गुक जस्तु बाहर जाए हमें टेन टू फोर र टेन टू फोर भी सर विद्यालय नगे भाई सुनी रही कति पटक हजूला बिहान में साझ में भी विद्यालयमें भेटाई छु कहरी तस्त तो अलग पच्लो समय में शिक्षक विद्यालय में दस चार नवस्थ तो मैं देख समग्र गाँव को विद्यालय में यदा तस्त रही मैं अब होन तो भेन तर अलमोस्ट अ शिक्षक विद्यालय समय भि विद्यालयमें हो तर वास्तवम विद्यालय राम बना को लगी अभिभावक को आम समुदाय को एटा रोजाई को स्कूल बना को लगी विद्यालय को प्रधान अध्यापक विद्यालय को व्यवस्थापन समिति का जिम्मेवार पदाधिकारी को कुने समय को लिमिटेसन हो दस रार हमें निश्चित पठन पाठन को काम में संलग्न होता बाहर विद्यालय का अरु व्यवस्थापन देखि भलि का लगी कार्य योजना का संदर्भ में विद्यालय को समग्र पक्ष अगाड़ी लई जान विगत लाम कर दिन को मूल्यांकन करते आगामी दिन अगड़ी लई जान भोलि को लगी योजना निर्माण का साथ जान को लगी प्रधान अध्यापक अल बड़ी समय दि पर्च जस्तु लाई तै मता को आधार में रहे मलि बड़ी मसंग उपलब्ध समय सब समय विद्यालय दिने घर प्यार लगे विद्यालय ये निके भावनात्मक कुरा मैं मेरे घर भाई धेरे गुना बड़ी विद्यालय प्यारो लग् तर यह अलग भावनात्मक कुरा हो यो कुरो सहज भादा यो धेरे कम मंत्री यो कुरो स्वीकार करने गद तर मस्तव में मेवल खाना रईट स्टे करना को लगी रात बिताओन को लगी म घर प्रयोग करने बाकी सब टाइम म प्राय जसो स्कूलमें बिताने कर विद्यालय को सब पक्ष प्यारो लग् हजूर देखे आधार में हमें हो तब को घर में जस्तु जति फूलबारी छे जी फूल छेन ती फूल तब विद्यालय में लगन भाई भाजा तो मेरे घर में तो अब ठावी छेन गार्डन बनाने अब बजार को सानो दस बाहर हाथ में बने घर में तस्त तो छेन विद्यालय तो अलग एरिया भाग कारण स्वाभाविक भी नहीं तर मैं स्वाभाविक रूप में विद्यालय को वातावरण ने विद्यालय को शैक्षिक वातावरण निर्द निर्माण कर बाहरी वातावरण ने भी ठूल मदद कर हमी एटा फरक वातावरण भि हमी प्रवेश ग्यौं सुंदर शांत हरियाली रीस इन्वाइरोमेंट भाव में हमी प्रवेश ग्यौं स्वाभाविक रूपमें हम तनाव कम होने हम मानसिक रूपमें हमी खुशी आने सुंदरता प्रति स्वाभाविक रूपमें मं आकर्षित होने रोचर पोजिटिव आने 
तस्तो बाहरी वातावरण ने मंला तुरुत पर्ने प्रभाव हो तई स्वाभाविक रूप में फरक राम गार्डेन में छिर्न भो तब तनाव भैक भाविक रूप में तो तनाव ने अल तो तनाव अलग कम भे जो लूल मन नपर्ने कोई भी होते हैं स्वाभाविक रूप में अज नेचुरल ब्यूटी मन नपर्ने धे कम होते हुईग्द स्वाभाविक रूप में हमी शिक्षक विद्यार्थी अभिभावक अथवा यह विद्यालयसंग सरोकार रखने जो कोईपनी विद्यालय भि जुनसुक मानसिकता छिर भेपनी विद्यालय को वातावरण ने उस थोड़े पोजिटिव मैसेज इन्भारोमेंट ने भी दिवर् भन्यता म गाइडेड हूँ जिस कारण तस्तु राम तो होने तर तर हम उपलब्ध ठावला हमें सकभर मैनेज करने कोशिश कर खास करी तब पूर्ण एवं व्यवस्थापक हो दुटा पाटा सं एटा चाहिए आज भाग पंद्रह सोलह वर्ष अगड़ी हजर प्रभाव भर आँदाखे तैंक भौतिक अवस्था एकदम नाजुक थे अर्क चाहिए भौतिक अवस्था धेरे सुध्री रो भा बड़ी तो तैंक शैक्षिक अवस्था अज बड़ी सुध्री पैला हम भौ भौतिक अवस्था तीर जाऊं तब आदि कस्त थो विद्यालय रही भौतिक रूप में कति संपन्न भग विद्यालय अब भौतिक अवस्था का दुईटा स्वरूप होने गद ठूल बिल्डिंग फिजिकल पार्ट में अलग अलग फरक किसिम कक्षा कोठा कक्षा कोठा रामा अवस्था को सामान्य बिल्डिंग को कुरा भो तर अ पच्लो समय में पुरानों संरचना लाई विस्थापित कर विद्यालय में टोटल नया संरचना निर्माण कर फरक तो हिजोपनी अब कक्षा कोठा तब को पल तो भो नया संरचना बना मेरे मत हो मेरे मत हो यह सब भाग ठूल समय हो मद्यालय में गई सोलह वर्ष भो सोलह वर्ष कुछ सदर मुकाम को कुछ ठाव सोलह वर्ष एक रहोक छेन मैं मैं मत करे स्कूल वाले मर्व कर तई सोलह वर्ष अगाड़ी उदीन ढुंगा कस्तो थो बेरियल कस्तो थो अर्खले कस्तो थो दिवराली कस्तो थो उपलोतम गाज कस्तो थो ताकि अब स्वाभाविक रूप में सदर मुकाम को ठाव सोलह वर्ष को पीरियड में स्वाभाविक रूपम चेंज भो स्वाभाविक रूपम चेंज भो तर अब अलग रैपिडली चेंज चाह लियाने कोशिश चाह मैं व्यवस्थापन समिति सिंगो समुदाय हमी सब मिले कर मेरा बाब मई आर तो सब मैं हूँ सिंगल जस चाह लिने हैसियत मेरे छो लगे मैं तो ठीक हो तर धे जानकार जो सुरू में इंडियन एमएससी भवन बने तो प्रेम सर बड़ी खट्न भो पल कर बजार में तो हो कई कुछ तो स्वाभाविक रूप में तैं को प्रधानध्यापक भाग नाता ने पेलो पाइला मेरे होता तो कुरो में कति महत्व दिए महत्वपूर्ण पे हर एक कुरा को इंटरनल रक्सटर्नल फिजिकल रकेडेमिक जुन पार्ट में हर एक संस्था को प्रमुख अज एडमिस्ट्रेटिव प्रमुख नहीं एडमिन प्रमुख नई ले नई अगड़ी लियान पर्च संस्था राम बना को लगी तई मता में मेरे पाइला अगड़ी रहोक कुरा मेरे पैलो पाइला मेरे भाई कुरा हो म स्वीकार करूँ यद्यपि मेरे मत हो समुदाय का इंडियन रिटायर अग्रजर को हमें नाम संकलन गये वहाँ हमी पट्टा को प्रतिलिपि दिए समेत सहयोग अवस्थापन समिति ने भी मूला काम करना को निके ठूल इंकरेज करू तीमा हो सब नेतृत्व तहला तो धन्यवाद दी इंडियन एमएससीसंग पोलिटिक स्वाभाविक रूप में पोलिटिकल टच होने इंडियन एमएससी वितरण करने कार्यक्रम में अलग भन्सुन चलने जस्तु मैं बाहर सुने को भर स्वाभाविक रूप में मैं चिने को नेतृत्व मैं ये कार्यक्रम इंडियन एमबेसी में पेश करूँ हजूले भर अरे तैं भनीदिस्र मैं चिने को नेतृत्व भन्ने तेल बोक तैंसम इंडियन एमबेसीसम पुराने मत काम हूँ अरुण तो तीत धेरे हम भौतिक संरचना चाह रेशुंगा मवी में अभी लगभग लगभग पुगे अवस्था पुगे अवस्था छेन अभी हमी भाड़ा में विद्यालयसंग नजिक रहो अब गुणस्तर विद्यार्थी को संख्या भन्न गयो 
त्यो गुणस्तरको हकमा त अब हामीले मात्रै गुणस्तर राम्रो दिएका छौ भन्दिन मैले विशेष गरेर भ्यालीमा भएका सबै विद्यालयहरुको गुणस्तर हाराहारीमा हाम्रो विद्यालयलाई आफ्नो रोजाइको विद्यालय बनाउनु भएको छ हामीले त्यो कुरामा संख्या चाहिँ बढेको छ पहिलो भन्दा राम्ररी बढेको छ ड्रास्टिक रूपमै बढेको छ जुन पहिलेको विद्यार्थीलाई सोचेर भवनहरु बने अब इतिहरु नपुग्ने अवस्थामा भइसके छ अहिले हामी सँग बाहिरबाट हेर्दै गर्दा ठुलै बिल्डिङहरु देखिन्छन् अहिले दुईटा छन् नै एउटा बन्दै छ बिल्डिङहरु देखिन्छन् तर पनि विद्यार्थी संख्याको रेशियोमा आवश्यक पर्ने अरु लाइब्रेरी ल्याब स्टाफ रुमहरु मिटिङ टोइलेटहरु सबै भइसके टोइलेटहरु यी सबैको लागि पर्याप्त शौचालय त हामी सँग पर्याप्त नै छ त्यो अझै कक्षा कोठा र आवश्यक मिटिङ हलहरु अनि अरु आवश्यक जे सिकाई प्रक्रियामा भौतिक संरचनाको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ हुन्छ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ स्वाभाविक रूपमै हरेक कुरा लाई भौतिक प्रक्रियाले कक्षा कोठाले स्कुलको जुन उले ठुलो महत्त्व राख्छ अहिले एसीसी मा खास गरी हाम्रो गुणस्तर मापन गर्ने चाहिँ बाहिरी आखा चाहिँ एसीसी मा कस्तो रियल त आयो भन्ने कुराले पनि देखाउँछ त्यस बाहेक प्राविधिक शिक्षा पनि तपाईहरुले लागू गर्नु भएको छ पूर्ण अंग्रेजी माध्यममा लागू गर्नु भएको छ र त्यहाँ खास गरी यो सबै म्यानेज कसरी गर्नु भएको छ गुणस्तरको कुरामा गुणस्तरको कुरा को हाम्रो लामो कहानी छ गुणस्तर यो एकै वर्ष दुई वर्ष एउटा सानो मेहनतले स्वाभाविक रूपमै विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि हुँदैन यसको लागि एटलिस्ट 10 वर्ष पुर्न पर्दो रहेछ 10 11 12 वर्ष पुर्न पर्दो रहेछ लामो मेहनत चाहियो लामो मेहनत गर्दाखेरि हामी धेरै विद्यालयमा भन्ने मैले सुन्ने गरेको छु अहिलेको ब्याच हाम्रो राम्रो छ यो वर्ष हाम्रो रिजल्ट राम्रो आउँछ भनेर अक्सर गरेर विद्यालयमा सरहरुले हेड सरहरुले भन्नुहुन्छ आइसालको ब्याच त त्यति राम्रो छैन भन्नुहुन्छ हरेक ब्याच अनुसार रिजल्टको आशा गरिन्छ स्वाभाविक रूप रूपमा तर हाम्रोमा त्यस्तो छैन हाम्रोमा विगत 5 वर्ष यतातिरको रिजल्टलाई तथ्यगत रूपमा हेर्न सक्छौ र आगामी 10 वर्ष सम्मको रिजल्टलाई हामीले ग्यारेन्टी गर्न सक्छौ हामी हरेक वर्ष हामी टार्गेटमा काम गर्छौ हाम्रो रिजल्ट यति आउँछ भनेर हामीले टार्गेटमा काम गर्छौ प्रत्येक वर्षको सुरुमै हजुरले सुरुमै टार्गेटमा काम गर्छौ तपाईलाई हाम्रो माइनुट हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यो वर्ष 36 जना ए प्लस ल्याउने हाम्रो शैक्षिक सत्रको सुरुको कमिटमेन्ट छ विषयगत साथीहरु हामी सबै बसेर एउटा कमिटमेन्ट छ हामी यो यो विद्यार्थीको आउने वर्षको लागि हैन गत वर्ष 75 को हामीले तर तर हामी 34 मा झर्यौ दुईटा हाम्रो टार्गेटमा दुई जना विद्यार्थी हामी पुग्न सकेनौ त्यो बारेमा पनि हामी बसेर समीक्षा गर्यौ हामी दुई जना विद्यार्थीला किन ए प्लस ल्याउन सकेनौ भन्ने बारेमा पनि समीक्षा गर्यौ र हामी त्यस्तो धेरै त होइन तर हामी हरेक विद्यालयमा काम गर्ने हामी सबै जिम्मेवार छौ हरेक विषयगत सरहरु सबै विद्यालयका शिक्षक साथीहरु सबै हामी जिम्मेवार छौ त्यो त्यही सबैले आफू जिम्मेवार बनेका कारणले हामीले यो अनुपातमा शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेका हौ र आगामी दिनको लागि पनि हामीलाई त्यस्तो मेरा बाबै चिन्ता छैन आउने वर्ष के होला गत वर्ष 80 थिए यो वर्ष हामीसँग यो वर्ष हामीसँग अहिले 76 मा हामीसँग 76 जना विद्यार्थीले एसई दिनै छन् तर हामी यो वर्ष हाम्रो टार्गेट 45 जना ए प्लस ल्याउने छ टार्गेटै बनाएर काम गर्नु 45 जना ए प्लस ल्याउने छ र हामीले शिक्षकहरुलाई चाहिँ क्षमता अभिवृद्धिका तालिमहरु सञ्चालन गर्नुहुन्छ क्षमता अभिवृद्धि तालिमहरु पनि सञ्चालन गर्छौ तर त्यस्तो आवश्यकताको आधारमा गर्ने गर्छौ हामीले यो शेड्युल बेसमै त्यस्तो गर्दैनौ हामीलाई आवश्यकता महसुस हुने अवस्थामा कुनै विषयको अलिकति त्यस्तो देखियो भने क्षमता अभिवृद्धिका तालिमहरु गर्छौ अझ विशेष गरेर हाम्रो एला राम्रो भन्ने कि अथवा के भन्ने मलाई त यही कुरा एकिन 
नभनु तर हामीले सबैभन्दा बढ्ता विद्यालयमा प्राइमेरी लेभलमा र प्री प्राइमेरी लेभलमा फोकस गर्छौं प्राइमेरी लेभलमा मैक्सिमम फोकस गर्छौं हामी हाम्रो सबैभन्दा राम्रो पाठो कक्षा 1 को विद्यार्थीले कक्षा 1 मा पाठ्यक्रमले पाठ्यक्रमको उद्देश्यले निर्धारण गरेका न्यूनतम कुराहरु पूरा गर्नै पर्छ त्यो हामीले गराएरी कक्षा 2 मा लिएर जान्छौं जोक चाहिँ बोलि त्यसो भएका कारणले हामीले कक्षा 5 सम्म हाम्रो विद्यालयमा नर्सरीबाट कक्षा 5 सम्म हाम्रो विद्यालयमा कुनै बच्चाले पढ्यो भने 6 बाट हाम्रो केयरलेसमा पनि उले ए प्लस ल्याउँछ जोक बोलियो बनाएर पढाउने हाम्रो केयरलेसमा पनि बच्चाले ए प्लस ल्याउँछ अथवा ल ए प्लस ल्याएन भने पनि ए उसको घट्दैन ल जीपीए 2 जीपीए 3.2 भन्दा बिलो 2.8 बाट माथि त्यो लेभलको जीपीए लिएर आउँछ जस्तो लाग्छ किनभने हामीले त्यो लेभल सम्म बच्चालाई अलिक बढी अलि बढी आधारभूत तहलाई विशेष गरेर प्राभी तहलाई हामीले अलि बढी फोकस गरेर अलि विद्यालयको सबैभन्दा धेरै लगानी पनि हामी त्यहाँ निर गर्छौं टीचरमा क्लासरुम म्यानेजमेन्टमा विद्यार्थीहरुको क्वालिटी इन्हान्स गर्ने कुरामा त्यसको विकास गर्ने कुरामा राइटिङ देखि सबै कुरामा त्यही निर विकास गरेपछि बच्चा 6 मा गएपछि स्वाभाविक रुपमा बच्चा आफै क्रिएटिभ बन्छ र आफै पढ्ने कुरामा रुचि बन्छ नर्सरी देखि र बाल बाल शिक्षा देखि नै यो कार्यक्रम लागू हुन्छ हुन्छ एकदमै हामीले बाल शिक्षालाई त सबैभन्दा बढ्ता फोकस गर्छौं एकदमै नर्सरी बाल बाल शिक्षा प्ले ग्रुप नर्सरी एलकेजी युकेजी हुँदै कक्षा 1 मा पुर्याउँछौं हामीले यी सबै कक्षामा चाहिँ अंग्रेजी माध्यम छ छ जस्तो हाम्रो नेपाल सरकारको नीति अनुसार त्यो पनि एउटा सरकारी विद्यालय हो प्राविको शिक्षक हुनले चाहिँ एसएलसी सम्मको योग्यताले विगतमा अहिले प्लस 2 अहिले प्लस 2 विगतमा चाहिँ हाम्रो त्यतिबेलाको सरहरु पनि हुनुहुन्छ होला जो नेपालीबाट सामाजिक शिक्षाबाट लामो समयसम्म नेपाली विषयमा अध्ययन गराउनु भयो नेपाली भाषामा उहाँहरुलाई चाहिँ कस्तो भएको छ अप्ठ्यारो हुन्छ कि हुँदैन उहाँहरुलाई अहिले अंग्रेजी माध्यममा जाँदा खेरि समस्याहरु के के छन् किस्तो हाम्रो विद्यालयमा मैले भेटाएको छैन सुरुमा हामीलाई अंग्रेजी माध्यममा विद्यालयलाई रूपान्तरण गर्दा अलिकति त्यस्तो महसुस भएको होला तर कसरी हामी रूपान्तरण गर्यौ इंग्लिशमा भने हामी 2063 सालमा 2063 सालमा सुरुमा हामी कक्षा 1 बाट सुरुमा कक्षा 1 बाट अंग्रेजी माध्यम सुरु गर्यौ र त्यही 64 मा 2 65 3 यसै गरेर कर्मिक रूपमा हरेक वर्ष हामी गयौ र 2073 मा 72 73 मा हामीले इंग्लिश मिडियम बाट हाम्रो बच्चाले पहिलो चोटी एसईई परीक्षामा सहभागी बने त्यसपछि हाम्रो विद्यालय पूर्ण रूपमा अंग्रेजी माध्यममा रूपान्तरण भयो त्यो कारणले पनि हामीलाई हामी सबै शिक्षकहरुलाई त्यति ठुलो असहज र गाह्रो बनेन किन बनेन भने यो कक्षा 1 मा सरले पढाउनु भो आफूले पनि केही कुरा सिक्नु भो बच्चाला पनि सिकाउनु भो फेरि 2 मा हामी गयौ हामीले पनि केही सिक्यौ बच्चाला पनि सिकायौ र 10 वर्ष हामीले पनि पढ्ने मौका पायौ एकैचोटी इंग्लिश मिडियममा रूपान्तरण गरेर लएको भए हामीलाई पनि एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो तर हामी स्वाभाविक रूपमा कर्मसँग जाँदै गर्दा हामी अंग्रेजीमा सक्षम बनेर इंग्लिश मिडियम सुरु गरेको होइन इंग्लिश मिडियमले हामीलाई र विद्यार्थी दुवैलाई सक्षम बनाउने मौका हामीले पनि पायौ किन हामीले पनि पढ्ने मौका पायौ विद्यार्थी अलिकति सहज पनि भयो होला किनभने तब युवाहरु हुनुहुन्छ लगभग सबै शिक्षक अ झन्डै झन्डै त्यो स्कुलको बुढो भनेको मै हुन्छु अ मै नभएर एक एक दुई जना एक जना दुई जना मेडमहरु म भन्दा सिनियर हुनुहुन्छ उमेरको हकमा नियुक्तिको बेसमा पनि सिनियर हुनुहुन्छ नत्र त्यहाँको पुरै म्यानेजमेन्ट टिम चाहिँ शिक्षक टिम चाहिँ युवाको छ अ झन्डै युवा साथीहरु हुनुहुन्छ धेरै त्यो पनि एउटा हाम्रो विद्यालयको सबैभन्दा प्लस पार्ट हो किनभने बक्करको युथ एनर्जी सित विद्यालयमा छिर्दै गर्दा स्वाभाविक रूपमा म झन्डै झन्डै 47 48 म 48 49 वर्षको मान्छेले भन्दा 20 वर्ष 22 वर्षको यंग युथले मैले भन्दा स्वाभाविक रूपमा अलि बढी मुभ गर्छ गर्छै गर्छ गर्छ तपाईं चाहिँ पहिला जस्तो भन्ने यस्तो कुरा हुन्थ्यो हेरसर एकदमै कडा हुनुहुन्छ तपाई कडा हेरसर के एउटा कुशल व्यवस्थापक म कडा के कुरा मेरा कमजोरी कडा होइन कमजोरी हो भन्छु मैले जस्तो म अब अलिकति मैले त्यही कुरा स्वाभाविक रूपमा एउटा 
इम्प्रेसिव रूप में भाग राम हो तर मैं तेरी नबने सीधे भन्ने आक्रामक रूप सीधे भाई अब आक्रामक तो नबन तर सीधे सीधा भैर तो भाषा अलग रुख होने गलती कमजोरी चाहिए तब ठाव को ठाव सर कक्षा कोठा भित्र आइर ग्राउंड में अथवा कहीं स्वाभाविक रूप में कहीं निर आपूला मन में लगे देखे कुछ ठैक्क संबंधित पक्षसंग उठाने तो वास्तव में राम होना कुशल हेडमास्टर भनीदेन पटक्क भनीदेन तर सुधार चाह थोड़े धेरे तो आरोप तब को सुधार तो भो विद्यालय तीन मेरा तेई कु सुधार भाग तो होना तरप तरप के हमी सब कई समय हमीर स्वाभाविक रूप में हमी अलग सुरू सुरू का सवाल में सामुदायिक विद्यालय में काम करने अज सरकारी सरकारी स्कूल में काम करने हमी शिक्षक स्वाभाविक रूपमें अल अलिक कम मेहनत करने बानी अलि थोड़े काम करने बानी तस्त भैया कारण भाग को अलग तस्त होने हो तर पच्छी हमी फरक किसिम को मेहनत करते गई सके हमी स्वाभाविक रूप में स्त वातावरण बनो रवराजजी तब एटा कुछ एकदम सेयर करना मन लगे उपलब्धि ने मैला मेहनती बना एकदम मेहनती बना तेस को दवाब ने भी तैयार बर्ता काम करगत चार पांच वर्ष पीछे हमी जिला में एक ढंग ने रिजल्ट में लीड करते करते गये रामी तो गत वर्ष को रिजल्ट ने तो भाई विगत को रिजल्ट ने हमी प्रेसर दिए प्रेसर तो दिए जो अभी हमी जीपीए फोर लिया फोर लिया फिर हम बच्चा ने आई साल एकजना ने भी जीपीए फोर लिया न सके न सके पार हम कारण लिया विद्यार्थी का कारण जीपीए फोर आगे हो हमी अस्सीजा पढ़ा एकजा एक्स्ट्रा तो बन हम क्षमता भाग अज फरक क्षमता अज अज एकदम राम क्षमता भग बच्चा भी हम कक्षा में होना उसको क्षमता ले हमी आई साल पर एक को ठाव में दुई तीनजा जीपीए लिया सफल भयं विद्यार्थी को क्षमता तो होने पर्च हम क्षमता भी जोड़ ती कु हमीर स्वाभाविक रूप में अज बड़ी थप जिम्मेवार बना गत वर्ष को रिजल्ट हम यहाँ आया थे आई साल को रिजल्ट हमी यहाँ लिया पर्ने अलग हमीर कसले भन्न कर पर्न छोड़ो हमने जो शैक्षिक उपलब्धि बनाऊ गये तेल हमीर ये धीरे दबाव में राखन था प्रेसर अरु को कस को प्रेसर छे हमें अभिभावक कुछ नगर को कुछ कस को प्रेसर छे हम प्रेसर हमी आप प्रेसर क्रिएट कर दबाब हमी आप सृजना कर हमी गत वर्ष देखे रिजल्ट अब छिहत्तर में के दिन ये छिहत्तर को रिजल्ट फिर हमीर सतहत्तर में प्रेसर दिखा यही हो हम सुधार को सब भाग पोजिटिव रकारात्मक पाटो भाग मैं जीव चाहे यो प्रेसर में तबले सब सरला कार्य योजना बनाएर वार्षिक कुन को कार्यक्रम कसरी करने भाग सिस्टमेटिक तरीका से प्रशासन संचालन कर हमें बिल्कुल छलफल करें विषयगत रूप में छलफल करें विषयगत समय सर को बीच में छलफल करें अभी सब सर को बीच में छलफल करें मैनेजमेंट व्यवस्थापन समिति संग छलफल करें शिक्षक अभिभावकस छलफल करें विद्यार्थीसंग छलफल करें हमें हर एक कुछ सुधार करने कुछ में हमी एकदम सब सब सहभागी को छलफल करने मेरा अपना कमजोरी भी कई कुछ काम करे छलफल करने बानी भी मेरे कई हो तो अभी मैं धेरे करेक्शन भैस पैला काम करने पीछे छलफल करने मेरे बानी भी तस्त बने रहे तो मधे सुधार भी भाग खास प्राविधिक शिक्षा भी हजूल संचालन करूक इंजीनियरिंग तर्फ हो तेस कस्तो छोटकी में बताइ नो धेरे राम हो तर ते के नमिले कुछ प्राविधिक शिक्षा दुई हजार तिहत्तर साल बाल में लागू कर नीतिगत रूप में सरकार ने शैक्षिक कार्यक्रम अंतर्गत एटा राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड बासला मापन करने मूल्यांकन करने गरी परीक्षा लिने गरी नेपाल सरकार को पाठ्यक्रम पाठ्य विस केन्द्र ने पाठ्यक्रम बना लागू गए तेस के अपने यो सरकार ने एट मध्यम वर्ग मध्यम खाल जनशक्ति अथवा मध्यम खाल का विद्यार्थी कम से कम रे कमजोर विद्यार्थी भी कम से कम सीप सिक स्वयं स्वरोजगारयुक्त बनु अथवा रोजगारी मध्यम शक्ति को प्राविधिक जनशक्ति हो कंसेप्ट में सरकार ने प्राविधिक विद्यालय सुरू गयो वास्तवम तर करिकुलम ने कि भो 
तो पाठ्यक्रम ले पाठ्यक्रम कस्तो डिजाइन गरे वाने 19 में एक ढंग को पाठ्यक्रम बनायो सिविल तीरा को पाठ्यक्रम बनायो अथवा प्राविधिक तरफ को एक ढंग को पाठ्यक्रम बनायो यो कार्यक्रम 19 मात्रे हुए ना यो कार्यक्रम 912 हो है ना तर 11 12 क्यों करी दि� ठेका तो भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अब ये तेरे एग्रीकल्चर तेरे पढ़ने आ रहे हैं बाली विज्ञान पढ़ने आ रहे हैं बायोलॉजी समेत अब इस तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो स्ट्रीम ऐरी का ना मैथ तेज़ तो बिसाय ठेका विद्यार्थी ला पढ़ना पढ़ने साइंस पढ़ने बने को तो अहिले बनी विद्यालय को बाजार को सभी बंदा क्रीम जनों शक्ति ले मात्रे साइंस पढ़ने हो ओवरऑल सभी ले साइंस विषय पढ़ने को रहता गारो छो एक अतिर तीस्तो करिकुलम गरे रह मध्यम खाल को जनों शक्ति कक्षा नौ रह दस में रखा बने रह भाने हो हमें लाई तो एकार बारा 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 � निश्चित नहीं शक्य ना समस्या त्यान नहीं रह बनाई दियो जो ती आम्रो उद्देश्य के साथ जो ती सौ जामले ठाने गए थे तो इतना धेरे कार्य हो आई ना तो बन करे यो 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 कुने विद्या ना यो कुने विद्यार्थी कुने आमुक टीचर विद्यालय को आई ना यो पाठ्यक्रम विकास केंद्र शिक्षा मंत्रालय शिक्षा वि� प्राविधिक शिक्षा में प्राविधिक शिक्षा में एक साइड हुई शिक्षा को दरबंदी पूरा था छाई ना हमें माध्यमिक तवा में चारों टा दरबंदी चा निम्न माध्यमिक तवा में चारों टा दरबंदी चा विद्यालय वाले समुदाय वाले तो व्यवस्था बन करने वाले सा विद्यालय बाटा समुदाय बाटा विद्यालय का विद्यालय को लय त्यो त्यो ढंगले चलना शक्ने अवस्था सही ना स्रोत आमी आय बाबक बाटा समुदाय बाटा वार बाटा नगर बाटा आ एम हमेंले जुटाऊने लाऊने करना पड़ने अवस्था सा जैसे उड़ा पंद्रह वर्ष में ये उड़ा विद्यालय ले जाएं ये उड़ा अब्बल विद्यालय बनाऊने भो इले एसीसी को रिजल्ट जाएं जिल्ला में राम जिला में राम रोता हुई हो हमी सामुदायिक विद्यालय तरफ पर देश संगपनी हमी हूँ बनेगा सो मैं मेरे शुचन में था पाए सम्म सामुदायिक विद्यालय तरफ पर देश में दो ही वटा विद्यालय ले दो ही जाना विद्यार्थी ले जीपीए फोर ले आए को हो तो मध्य बुटल को काली काले एक हमी ले एक हो काली का में अली देरे तीन से मोर दे� त्यां ए प्लस में नहीं धेरे ए पे नहीं धेरे लेवने भैया ला तर हमें ले अच्छी जाने विद्यार्थी दे मध्य हमें ले प्रतिशत का आधार में रिजल्ट हमरो हमरो रामरो हमरो रामरो हमने शुरू में ही बने हुए उड़ा व्यक्ति ले चाय बने मलेशिया बने हुए सिंगापुर बने हुए उड़ा विद्यालय भी नहीं बनना सकता � क्यों क्यों काम करने पर सा और विद्या और विद्या लेकर स्वारु ले जाएं खासे शोधन में काम होंगे बाहर भी नहीं हो कार्यक्रम तो सुनने उनसे वहाँ उन्हें क्यों क्यों करने होंगे जब ये उनका विद्या लेला शुद्धान हो सकी जाए सभी बंदा पहले तो विद्या लाए को एथार्थ एथार्थ अवस्था में बसेरा त स्रोत और उसके हों र तेज़ले सबै बंदा अधिकतम उपयोग कसरी करना शक्ति इंचा र हमेशा का बाय को जाना शक्ति बाटा कसरी सबै बंदा अधिकतम जाना शक्ति ले मोटिवेट कर र कसरी अधिकतम करना शक्ति इंचा भन्ने ढंगले करना पड़ता है र इसको लागी अली बड़ी त्यहाँ को प्रधान देहपक खटना पड़ता है अली को � आपूले मैक्सिमम गरने र शब्द लाई संगे जाऊं वही संगे हिनाऊं भनेरा बने आपू थाकेरा पसीने पसीने आऊं दे कर दा शर इतना इत्ती गरों ना ही भनेरा कर दा प्रधान दया पको टाउ को बाटा पसीना तब तब ती चूं दे कर दा आर को जाना शिक्षक शातीले सौयोग गरने हिचकी चाऊं नू देना तर प्रधान दया पक 
टप में बसर सर वहाँ जानु वहाँ जानु योगा भोसरी कर सक अलग बड़ी स्वाभाविक रूप में समय योजना खट खटाई पटाई हेडमास्टरम अलग हेडमास्टर ने चाहने वाले विद्यालय पचास प्रतिशत फरक पर्न स पचास प्रतिशत फरक पर्न सकता उसको कमिटमेंट में उसको प्लान में उसको जो डेडिकेसन में फरक पर्न सोरे क्योंकि तो अरुला परिचालन करने उ मेन की भैया कारण होवहारम देखिए सर जो हम एटा हजर को विद्यालय में पहरो गए बेला में तो पानी को सब भाग अगड़ी हजर हो पहरो जोगने बेला में रेस पीछे सर लग्न भाग तो हम सब विद्यालय पर अगड़ी लग्न जरूरी है तस्तो तो रह मे ठूल पानी आई स्वाभाविक रूपमें अल ठूल पानी आयो मत गमबूट लगाए छाता ओढ़े रात एगार बाह बजे म एक्ल स्वाट निस्कुँ रे पाले भी हो सर हे माता ओढ़े सर निस्ल स्टील अभी तो काम मैं क्योंकि ठूल अभी हमें डो गत वर्ष डोजर सोजर लगाए फिल्डर विस्तार करते अज्ञा मटो राोस सेयर भाग बाई दुआ कहीं बार पानी लीक भर स्वाट गईहालने हो कि तो ढंग को एटा तस्त ढंग को चाशो चिंता चाहिए लग् मैं वस्तु को जन्मे घर में जो ध्यान दिन पाँगन तेभा बड़ी ध्यान विद्यालय जन्मे घर तो अभी भेटिन्न भत्क कार्यक्रम में आने भाई यहाँ धन्यवाद धीरे धीरे धन्यवाद मैं आपका कुरा विद्यालय का कुरा राखने मौका दिभ म हजूर लगायत समग्र हेरे सुंगा टेलीजन को संपूर्ण टीम लदयता धन्यवाद दिन चाहूँ